，古巴和青岛握手。你去给我拿瓶啤酒去。哎呦，你听我的，你你今天你你先回去，我要我我不方便啊。那你你怎么的？你发烧了呀？来，我摸一摸，看看。来，哎呀，没没发烧，不挺有劲儿的吗？啊，没事儿啊。那你是不是做什么对不起圆儿姐的事儿了？啊，进屋藏娇了？啊，那么赶我走？呆呆，猫呆呆，挺可爱的。哎呀，漂亮什么事儿都没有，我干嘛打他呀？哎呦，我一句两句也跟你解释不清楚。那怎么跑你家来了？我怎么知道啊？那你说他来都来了，我也不能见死不救啊。我现在不能把他再送回那火坑里头去吧？问题是，你你们家那圆圆没发现吗？嗯，我把网线拔了，圆圆蹲我不上去了。早说呀、啊！我刚才吓得在里面，我跟孙子似的，我还能演戏呢。那你拔了，圆儿没反应。我拔了之后，圆圆给我打过一个电话，反正让我稀里糊涂的给糊弄过去了。但是到现在啊，再没跟我联系过。我现在也害怕呢，我生怕突然间杀过来，他抓我一现行，就赶紧给安排个酒店就得了啊。他说了，他走到哪儿，他老公都能找着他。再说他什么证件也没带。她老公在打，她报警吗？她她不愿意报警，为什么呀？人家夫妻俩的事，我哪知道那么清楚啊？你呀、啊，反正在家里就等于埋了一个雷啊，自个儿看着办吧，我帮不了你了啊。好好的啊。这个给你添麻烦了吧？啊，没事儿。嗯，那是我哥们儿。我还是走吧，接着在您这儿住下去，不太方便吧？走，你能走哪儿去啊？你要是能有地方躲，你还至于跑到我这儿来吗？别多想了，啊。我就睡了。呆呆，关键时候掉链子。
。大爷，您上哪儿去啊？回老家，回我的根据地。爸，爸，你要造反啊！爸，去买菜啊！这大包小裹的，这要去相亲啊，不跟咱一起过来。我要回家。得了吧，爸啊，你别闹了，行不行？咱老家那房子都租出去多少年了，应该要回家。您家呀、啊，在这儿，看见了吗？啊，看见没？坐北朝南，大门向西。啊，老家没了，回不去了。您啊，就逍遥听听的在这过，行不行？他们住东屋，我住西屋。当初租给他们的时候就说清楚了，哎，我混不下去了，我回去人家给腾地方。我离开你家，我有地方去，你别老拿那个吓唬我。我知道，你已经给自己留了后路了。您真是高瞻远瞩啊！啊，那您看，我是拦您呢，还是不拦您啊？别再耽误您回去享福。我不抢你包。真就惦记你这存折了，真的，就等这钱往前过户办贷款呢。我以前骗了您没错，那不都是为了加入那三十万的学费吗？我是挖门盗洞，实在是没辙了，只能从这房款里往外抠。你怎么不早告诉我呢？我告诉你有什么用啊？啊，你身上还有三十万。我跟您说，您不也是跟着一起糟心吗？再说了，就您那小心眼儿，您还不得劝我不交那学费，不让他上那学啊？你上学就把心学野了，再把我给甩了，我敢跟您说吗？行了行了啊，以前的小账，咱就不扒了。这么说吧，反正这存折现在在你手里，交不交出来，就看你自己个了。你要愿意给我呢？我就给你打张欠条，百分之五的利息，三年还清，比你存在银行里面定期划算。你要也不愿意给我，我也不强求。哦，你呢，回去该吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里搁。你也不用过意不去，我就全当你把这钱啊攒着给乐乐以后结婚当份子钱，不惦记，不惦记。你跟谁借？找甜甜啊。甜甜的是家儒的朋友，你这钱从他这儿借，你将来你产生什么这个纠纷了？你，我这是为你好，我谢谢您了啊，我不需要。您这一天怎么一条白缺了？不，我们夫妻感情好，您嫉妒就行了。放屁！行了行了啊，我还得去上班呢。
，赶紧回去做饭，还得送乐乐上幼儿园呢。走啊！我看见了，啊，这怕什么呢？这爷爷又不是别人啊！你看，张焕还是不好，一好嘛，给，嗯，姐再见，再见，嘿，这小兔崽子，伺候你们还伺候出毛病来了。啊、这房子，你还是买吧，买呀、啊。没有二胎，为了乐乐也得买。那这钱你出不出啊？他们钱哪够啊？我得出。哎呀，这天底下没有赢过儿女的父母啊！家人过日子，想往一块儿想，劲儿往一块儿使，都是。哎呀，你别搞狠了，就是在公交站，我全都看见。看什么？你和你儿子？我这是吓唬吓唬他，你别到处乱说去了。其实啊，我非常佩服你。哎，你看咱们天那天的，买菜做饭，啊，接娃送娃，该给的钱给了，该出的力出了。哎，他们有什么事儿，从来不来跟咱们商量的，还见么天的，挨他们的狗屁呲。没这个道理的，说的也是，吓唬就得吓唬出一个结果，烧了十米的引线，放了一个哑炮，以后更拿你不当回事。说我能怎么着啊？老家我又回不去，是吧？钱还不得不出，我我还不能看着他在锅上烤着，我再撒把胡椒面吧？老家不用回，钱照样给。你必须跟他们说清楚，你不高兴的时候，想去哪儿就去哪儿，别以为离开他们就活不了。你让他们觉得这是千钧一发，是箭在弦上，是他们运气好把你给请回来，这样他们才能珍惜。就像今天早晨似的，离家不到一百米，能有危机感吗？你呀、啊，戏台子大的。是地儿，打哪儿合适？火车站呢？火车站。哎，小叶，哎，都检查好了，千万别落下东西，这关系到你们未来十年的口粮呢。您放心吧，刘总，对着清单啊。过了三遍了，样不成。你们几个一会儿坐商务车，把这方案再过一遍，查缺补漏啊。好嘞。刘总，好点了？啊，好多了。赶快上车吧。哎你找不着啥就跟我说，啊，我回老家了。嗯，别急。怎么？我爸，你说我妈为啥走那么早？
吧，有完没完？你要再这样，我可真不拦你了。生气了，真生气了，怎么办？啊，瞧吧，李霞，这叫色厉内敛，软饭硬吃。不是，这以后都不打了，怎么办呢？能的，他，他俩上班不交给你。那孩子归谁管？请保姆，他请得起啊！哎，即便他请得起保姆，他能放心吗？那是人保姆，人家是工作，咱们这是这是血缘呢、啊，这是。对呀，你呀，就走你的。车是六点半的吧？正好他下班，也赶得上，一点都不耽误。要不，要不然我我接完乐了，放学我再走。真是操心的命，乐乐放学我去接，回头我跟你儿子说，你走的时候什么都安排好了，让我替你站好最后一班岗，让他们也看看，咱们这一辈人是什么素质，咱们也好好的扫扫扫扫他们，嗯，嗯，这样，跟乐乐，别说我走了，呃，就说我去找朋友，就是赶不回来了，赶不及了。别说我走了，行。你呀，真是操不完的心呐、啊。先生，您的手机。再打最后一个。哎，甜甜，今天帮我加乐乐行不行？行啊，我一大闲人。爷爷呢？跑了。跑了？跑哪去了？那个，他有急事不跟你说了啊，回头再说。挂了。你爸这回不会来正格的吧？天要下雨，地要闹人，随他便走。你们打算什么时候进来？如果一切顺利的话，十月底。嘉如也驻足吗？呃，吕姐负责制作，我只是偶尔。嘉如大部分时间都会在的。这个片子在内容方面，嘉如是最熟悉的，是吧？嘉如，你怎么能不在呢？到时候。也请宋总多来探班，让嘉如跟您多多汇报我们的进度。没问题。吕姐，要不咱们就别麻烦宋总了。不麻烦吧？你们俩关系这么好，又是同学，是吧，宋总？对，一点都不麻烦。这样我正好呢，就有了两个月的时间，好好的招待何同学。啊，你千万别误会，吕总，我的意思呢是，我要好好感谢何同学呢，给我。介绍女朋友，是吗？对对，是这么回事儿。我闺蜜，我觉得他们俩特别般配，两全其美的事儿嘛。哎，这样，宋总，咱们回去就约起来，啊，您的情况我已经跟我闺蜜说了，要不这样，我现在就把微信给你们俩推一下。哎，不不不，见面再说，见面再说啊。行。哎，吕总还有什么要了解的吗？啊，谢谢宋总，对我们项目的支持。应该的，应该的。画廊看画呢，给你看看啊，看，可爱不？可爱。这画才两千八，我在这犹豫了十分钟了。你马上就有钱了，什么意思啊？还是上次说那个送肖。得了，傻子，人家那是逗你玩呢。咱俩谁比谁精多少？你别跟着叶一凡那个小心眼瞎起哄啊！哎，我告诉你。我现在住的酒店，就是宋总他们开发的。哎呦，何家如，甭跟我上课，就是因为你跟叶一凡你们两个瞎起哄。你知道我昨天晚上多尴尬吗？啊，我竟然壮着酒胆儿，我问宋潇是不是对我图谋不轨。你有病啊！这话你怎么当人家面问啊？他怎么说？我也记不清了。嗯，反正他这种人我是知道的，就是那种。典型的孔雀男，见着异性就开屏
其实也没想要干什么，人家今天啊就是怕我误会。特意解释说，之所以这么热情的招待我们，就是因为我给他做了大媒，要介绍女朋友。哎呀，我想想，我昨天晚上真是丢大人了。哎呀，哎，算了吧。有些事啊，就木头说不清楚，你自己自求多福吧。哦，那什么，你们家老爷子跑了？跑了？去哪儿了？不知道啊。叶凡给我打电话，让我晚上去接乐乐。我问他爷爷呢，他说跑了，匆匆就把电话挂了。完了，谈崩了。什么事谈崩了？房子呀，房子谈崩了。哎，我说田大腿儿，你快点跟宋潇见一面吧。啊。告诉你啊，你们俩绝对对胃口。哎，你说你们俩要是有朝一日结婚了，我就不愁没地儿借钱了。说的我好像前途光明呢。既然这样，我现在就买了。你可真会提前消费啊，你。拜拜。而且我们目前的系统设计是通过信息平台，扩展了远程通讯控制模块，巡检信息，在线及时查看，远程配合了巡检人员的巡视，大大降低了对巡检人员的依赖。关于机房建设这一块，我们是想跟物业保安室合并规划，这样会大幅减少后期的运营成本。作为新建小区，我们给出的建议是选择方案 B。好，明白了。最后一个问题，关于 A P P 广告收入这块，你们是否考虑保底扣除方式？嗯，啊，不好意思，能不能解释一下？哦，集团这边呢，运营收入会做一个事先预估，呃，初步预定本地块的广告季度收入按照一百万保底，那么这笔费用将从你们后期的维护费用中提前扣除，能接受吗？嗯，呃，不接受。啊，对不起，我们可以考虑啊。请再确认一下，接受还是不接受？确认，我们可以考虑，可以接受。刘总，你慢走。刘刘总，慢走。他冲谁掉脸了？不，他冲我摇的头吗？他摇头是对你们刚才讲到效果不满意，知道吗？哎，为啥不满意啊？我不按原计划讲的吗？我哪讲错了？你刚才讲的前面都没问题，为什么加最后一句啊？建议甲方选择方案 B。哎，要都可是省钱了，咱利润从哪来？呃，我不是看着有点悬，想给他们点便宜。我有点好感度吗？再说了，那如果为了利润最大化，那从营销收入里面扣广告费，那钱不更少了吗？这是两码事儿，那广告收入是未知的，标书了也没标明，咱先把合同签以后再说呗。对对对对，少说两句，少说两句啊！你签完了以后不实行，你逗人家玩呢？啊，行了，少说两句行不行？你啊，看结果，我崩死你！哎呀，看结果，看结果就完了呗。要中标了，怎么都行；要没中标，那都是你的错啊。上车干嘛呢？上车呀、啊！快四点了，我得去追我爸去了。那刘总等着开会呢，你说不去了，那他们得气疯了。上来，上来，上来。
不能够，他就吓唬吓唬我，找存在感。一会儿领导说完话，我去火车站拦他，给他把戏演到高潮，他不会消停。接你回家，嗯，嗯是，老老师，嗯、哦，呃，乐乐，跟老师说我是谁？老师，这是我陈佳怡，<笑>哎，我姐姐呢？你爷爷今天可能有事儿，你爸爸让我来接你的。哦，哦，我收到乐乐爸的微信了、啊，你以后要是经常来接的话，给办一张接送卡。好嘞，我回头让乐乐爸给我办。好啊，那跟老师再见吧，拜拜，慢点啊，再见啊，乐不乐呀？走了，回家。老爷，你怎么还不走？看来呀、啊，他们是真用不上我了。你就听我的，现在汽车站还来得及，你就等着他们哭天抹泪的求你回来吧。车在那儿呢，上车回家喽。来，慢点啊，书包摘下来吧。嗯。哎，我现在就出发去火车站了，啊，乐乐已经接回去了。我不是让你好好哄哄他吗？你怎么不听呢？我哄了呀，撒娇耍赖，嬉皮笑脸，威逼利用，该用的招都用上了。他也跟我回去了，谁着急眨眼的功夫又哪儿不自在？就那帮老头老太太凑一起，我跟你说没好事，不一定怎么鼓求他。文博，文博，挂了啊，要账的祖宗来了。哦，好，好，好。你怎么来了？我台客户刚看完房，正想给您打电话呢。这周咱不是约了银行吗？您那边钱准备怎么样了？准备好了，啊，回到一堆就行了。那就行。哎，哥，这次无论如何啊，可千万不能出岔子了啊，要不然我真没脸见人了。放心吧啊，你哥脸皮没那么厚，这次无论如何不会掉链子的。那行，哎，您去哪儿？我开车送你。不用了，我去火车站。不是出差啊？取钱。不是取什么钱？去火车站啊？不归堆吗？就差最后这一堆了。转年头还有人优先检查师傅，麻烦您快点好吧，我有急事儿，快赶不上火车了啊！要不你打一飞机得了。小伙子，那个麻烦你件事儿，就手机没电了，能在这儿充个电吗？那边有扫码充电吗？哎呦，这不不会，不会。我我跟儿子约好了，在这儿会面，他找不着我，他就着急啊。谢谢您，谢谢您。那你给我吧，来这边。哎，好。您啊，就在这边充吧。哎哎，好好好，谢谢谢谢谢谢，别客气。
个球吧，再等一会儿，我得把这个球打好。要不我爸就从火车站回来，就啥也玩不成了、啊。不可能，火车站离这儿远着呢，你爸肯定回不来。你儿子去火车站了，放心吧。你怎么知道的？情报准确，你儿子就是去接你。勇往直前吧。哎，小伙子，谢谢谢谢啊，够用了，够用了，够用了。好好好，哎，谢谢谢谢。先进去了？不可能，这刚检票，他飞进去啊！你你打他手机啊？打了，打不通，都打一路了。哎，这么大一大早就出门了，这么大年纪不会出什么事儿吧？不会出什么大事儿，最多也是改车票，提前回去了，让他回老家待几天吧，在七大姑八大姨面前损我一圈。能找个周末，我在附近洗洗醉。啊，你先别急啊！你要不行，你就去派出所看看。去派出所干啥呀、啊？你现在报失踪人口，人家不管你。嗯，我也不知道。要不你去去看看，万一有什么线索呢？那也是啊。你说我爸会不会冒充失忆老人，蹭人警察叔叔免费车回家了？这样又有台阶下了，又能省钱，这像我爸干出的事儿。我去问问啊！啊！哎，请问那个车站派出所在哪？您好，民警值班台在楼下。哎。好嘞，好嘞。您好，我问一问啊。有没有老头今天在这儿丢手机、身份证、您这边说，这边说，什么事儿啊？有没有老人今天在这儿丢手机、身份证、车票，啊，或者失忆找不到家？天天都有，太多了。你找这人什么样啊？大爷，您靠边，您靠边。对，我这有照片。有没有老年痴呆啊？我爸没老年痴呆症，脑子好使着呢。我妹没虐待他。由平城开往吉林的 K 二幺四列车，呃，这马上要停止检票了，您信不信？还未检票的旅客，抓紧时间检票。哎，你看，由平城干嘛呢？这排着队呢。大爷，您票呢？即将停止检票。大爷，您先进。检票的旅客，抓紧时间检票。哎，干嘛呢？我控制着呢。开往吉林的 K 二幺五次列车已经进站了，请您抓紧时间上车。
就你爹、你妈啊，身后总有一个老家在后面拖着。只要你说错什么话啊，你眼神拐弯、眼白露多了，叫你吃饭你没答应了，他买那什么长生不老药，你说没疗效了，他就是觉得你嫌弃他了，他叫一个人回老家，不拖你后腿了。你爸叫什么呀？要不我广播给你找找吧。谢谢啊，我爸姓叶，叶平安。各单位注意，各单位注意，有位姓叶的老人在六号站台摔倒了。我爸，我爸，几号？几号站台？六号，六号，来，小伙子，这边啊。警务室，警务室，警务室。爸，警务室，警务室，警务室。六号站台有人摔倒，快来一下，快来一下！爸，你这怎么了？这是？你你跑这儿来？你说，爸，爸，你们帮我叫个幺二零吧，给叫过来。爸，警务室，警务室。你到底回不回来？好说好商量就是不行是吗？你信不信我现在就上门把你揪回来？真是快递！哎，你好，你好，哎，你快递，什么呀？这好像路由器啊。嗯，你订的？没有啊。这侯媛女士是吧？啊，哦哦，哦，是是是是是，啊是是吧？啊，好，谢谢啊，啊没事。喂，你好，快递。哎，你把快递放我们家门口了吧？哎，没有啊，你们家有人接收啊？不可能，我们家这时候没人。哎，你们家是七零二吧？没错，你家大哥，你不也在里边吗？我哪在里面啊？啊，可能我看错了，反正你家大哥亲自出来接收的。我以为是晶晶找上门来了，我以前躲到哪儿，他都能找到我。啊？啊没事，不说我这些破事儿了，一起吃口饭吧。哎，不饿，你自己吃吧。你怎么了？挺好的，你,你吃吧，不饿我。我爸出事了，在明德医院，你赶紧过来。喂。喂，路由器收到了吗？收着了，收着了。呀，你你还买什么路由器呀？你升级了吗？不用升级，家里那不用的挺好的吗？那是家里的小时工，这不呆呆要生了吗？到处都是猫毛
。哎，我跟你说啊，伊伊凡呀，爸爸进医院了，我得赶紧过去看一眼。我先不跟你说了啊。那我出去一趟啊，甭管谁敲门都别开。哎，你要？小时光，就是小时光。